。妈妈，我们终于到中国了。对呀、啊，这就是徽州妈妈的老家。但我们要去哪里呀？我们在这里有家吗？我们在这儿已经没有家了，不过我们可以去看望祖奶奶啊。祖奶奶是谁呀、啊？祖奶奶就是妈妈的奶奶。哦，快到了，小心啊！妈妈，我想去西餐，这有吗？<笑>当然有了。那这里有游乐园玩吗？这儿啊，游乐园也有，西餐也有。你在国外喜欢吃、喜欢玩的东西，这儿都有。改天妈妈带你去啊。啊好啊。回国之前，你不是都跟妈妈商量好了吗？等回国之后，如果妈妈托别人照看你的话，你一定要特别特别的乖，尤其要少玩这个电脑。你忘了？好吧，那我不玩了。乖儿子。<笑>奶奶，进来。浩宇，快进来，关门。奶奶，我回来了。美。你这次是没吧？奶奶不是在做梦吧？奶奶，你没做梦，就是您的梅孙女回来了。奶奶，好孩子。叫祖奶奶，祖奶奶。哎呀，你的孩子，那是我的重孙子。是。哎呦，都长这么大了，快让祖奶奶抱抱。好。阿妹，你走了这么长时间，奶奶一直等着你啊。奶奶，对不起，对不起。走了这么长时间，也不给个信儿。你是怎么找着我的？奶奶，我跟以前的一个老同学啊联系上了，是他帮我找到您的，说您在老人院呢。那孩子他爸爸呢？我现在一个人，我跟孩子他爸爸早就离婚了，是吗？你，你这回回来不走了吧
。我这次回来是来安顿好雨的。我在美国还有事儿，我还得回去，我我照顾不了他。那你跟田恒联系了吗？我给他打过电话，这么多年了，家里电话一直没变。可是他没回我，我也我也不知道该不该找他，我怕他结婚了。可是，他一直都在惦记着你。好了，奶奶，您别说这些了，好不好？他一直挺恨我的。那都是多少年前的事儿了。他是个念旧的人，我这有他的手机号，你给他打电话联系联系，向人家解释一下。奶奶，你怎么还提他呀？再说了，那么多年过去了，有什么好解释的？那这个孩子你怎么安排呢？我都已经想好了，您就不用操心了。要不让他住在我这儿，啊，那怎么能行呢？您连自己都照顾不好，怎么照顾他呀？您放心，我有安排啊。好，去那边玩，奶奶等着啊。奶奶，嘿，这个呀，是我从美国给您买回来的丝巾，您喜欢吗？我喜欢。真漂亮！我还没问你呢，你这次回来到底能待多久啊？奶奶，您看我一下飞机就到您这儿来报道了。等我把孩子安顿好了，我一定常来看您，好不好？别哭了，奶奶。请问什么可以帮您？你好，我要一个房间。好的，谢谢您。要大床的。好的，您稍等。好，谢谢您的证件。嗯、这是您的房卡，拿电梯在这边，祝您入愉快。谢谢小雨，手洗完了吗？洗好了，你看看。嗯，真干净。哇，我要看电视。嗯，好，去吧。遥控器在那儿。何必忍受感冒煎熬？三十分钟起效，缓解各种感冒。这最重要的一点是什么呢？这白富美从来都不借。哎，等等，浩宇，翻回刚才那个台。嗯。我有新动作，就是这个，我用脑袋。从来都不借。这是个本事吧？绝对是个本事。这要我，我肯定不行啊。妈妈，他是谁？
，他是妈妈的一个朋友。基本就是性骚扰，被打幺幺零，现在已经给抓起来了，不久就会被宣判，少则十年，多则无期。行，今天我们就先讲到这儿啊。如果大家愿意听的话，接下来我会继续给大家讲竹林七贤的其他人。谢谢，今天我们先讲到这儿，谢谢大家。非常好，梁老师，哎，讲的越来越精彩了。啊、这节目要不火，天理难容。谢谢谢谢谢谢，吴志平，哎，多谢啊。梁老师，您的手机。哎、好，谢谢谢谢。哎，没事儿。那我先去忙了。哎，好嘞好嘞。你来了，看什么呢？看你，瘦了，瘦了好呀，瘦了才漂亮呢。憔悴了，可能时差没倒过来吧，国内的空气也不太好。回来为什么不告诉我一声？我好去机场接你。打车回来挺方便的。昨天我在酒店里，一打开电视全都是你。是，给电视台录了一个讲座。我都看了，讲的特别好。你在那边好吗？还行吧。就是有些孤单，我常常会想起你们，想起我们的青春，还有青春里的那些幸福和伤感。我去趟卫生间。
娶了你，却抛弃了你。洪明，我原本以为我不爱他，我只是阴差阳错，成了他的妻子。我很痛苦，我很纠结，我想逃避，我也想报复他。于是我就跟一个美籍华人，跑到了美国去。我跟那个人生活了一段时间之后，他就彻底的从我生活里消失了。不过也没什么，我觉得我现在一个人也过得挺好的。就是有时候会想起你们，想起他。你受太多苦了。我现在最放不下的，就是我的孩子。我在美国要自己照顾他，还要在杂志社打一份工。这孩子陪着我颠沛流离的，也受了不少苦。什么时候回美国？很快。有什么我可以帮你的吗？这次回来真没想到会见到你，把以前的事情告诉你，我心里这个包袱也算是放下了，舒服多了。水，你怎么不睡呀、啊？我在等妈妈回来。儿子，对不起啊，回国这些天也没带你出去玩一趟。没关系，妈妈，我知道妈妈很累，现在妈妈照顾我，等我长大了我就照顾你，再也不让你这么累了，宝贝。你知道吗？你是妈妈这辈子最大的骄傲。妈妈，我困了，我能睡了吗？喜欢吃苹果，一定要削皮；不喜欢吃辣的，也不喜欢吃凉的。对花生有轻微的过敏，只吃煮鸡蛋，不吃别的做法的鸡蛋。喜欢玩游戏，但是要常提醒他应该注意眼睛。睡觉前要给他讲故事。
。哦，进。田秘书，有人找您。谁啊？一个小孩一个小孩找我干什么？不知道。他说。他说什么？他说他是您儿子。我，儿子。嗯。我什么时候有过儿子呀？你一个小孩乱讲，你也相信？你赶紧赶走，待会我得开会呢啊！嗯、呃，可是他说是他妈让他来找您的。他妈是谁呀、啊？呃，说了，叫郝梅。郝梅？嗯。你让他进来。好。我是田恒，哎，你先出去吧。我是田恒。爸爸，爸爸。哎，不不不不不，小朋友，弄错了啊！我不是你爸爸。没错，妈妈说了，田恒是我的新爸爸，他让我找新爸爸来。嗯，来，小朋友，你先坐啊。哎，你说你妈是郝梅。那你妈她去哪儿了？她已经多次寄回美国了。她走了，为什么呀？妈妈说她有重要的事要办，带着我不方便，所以让我来找你。妈妈，让我把这封信给你。爸爸。陈秘书，哎，哎，这是谁啊？我是郝宇，他是我爸爸。哎，不不不，你别听小孩乱说话、乱讲，我不是他爸爸啊。是你不还单身吗？怎么蹦出儿子来了？不，那个你找我有什么事儿，蒋处长？哦，对对对，有事有事。那个我刚好从何副市长那儿过来，说原定那个会议啊推迟半个小时，我特地过来通知你一声。哎呀，蒋处长，你真是咱们市府大院里边的万事通啊啊！连这个什么时候开会，还需要别人来通知我，哈哈，我是不是得感谢感谢你啊？是是是，见外见外，咱俩感谢什么呀？你不也经常老帮我吗？我呀，我就是咱们徽州的一块砖，哪里需要哪里搬。你就不怕别人把你给搬到茅坑里去啊？怕，我特别怕，但是呢，我更怕有人拿板砖拍我后脑勺。哎呀。真好，行，我我不打扰你们享受天伦之乐啊！哎，哎，哎，孩子多可爱！再见，再见，再见！哎，你放心，我不会跟你乱说的。哎，好。哎，添乱。什么是添乱呀？哎，吃巧克力啊！给你妈打电话。天恒，好久不见，你还好吗？我知道，你对我当年的离开还耿耿于怀。我请求你看在我们夫妻一场的份上，帮我好好照顾郝宇。他是个懂事的孩子，不会给你添麻烦的。我知道这个请求很突然，也很冒昧，毕竟我们已经离婚了。但是，我有不得已的苦衷。在这个城市，除了八十多岁的奶奶，我再没有别的亲人。这段时间，好雨我只能托付给你，希望你能理解。天恒，一定帮我照顾好他。谢谢你，我会永远感激你的，好妹。这怎么回事儿啊？那个，你
你说你叫郝宇，啊，不是你美国那爸爸，他为什么不管你啊？不知道。那你知道什么呀？我只知道你是我爸爸。哎，别别别别，又来了！我呀不是你爸爸啊。那个，我现在呢要去开会啊，待会儿如果有人再问你，你不要再说我是你爸爸。可妈妈说。你现在先听叔叔说啊。别人要是再问你啊，你就说我是你叔叔，而且本来我就是你叔叔嘛，对不对？你爸爸是你妈妈啊，在美国，在美国后来的那个男人，那是你爸爸，懂了吗？我现在开会去，你乖乖的在这坐着，不许乱跑。陈宇，吴阿姨走了。啊，刚走。妈妈，我想你了。我知道了，我不会说的。那你明天……哎，给谁打电话了你？我我没打电话，给你妈打电话。喂，喂，喂，喂，好没？好没？你妈是不是还在惠州呢？是不是？好雨。听叔叔说啊，你呢？告诉叔叔你妈妈在哪儿呢？啊，叔叔带你去找妈妈，好不好？不，你就告诉叔叔你妈妈在哪儿哈，行不行？妈妈不让我告诉你。你要急死我呀你！你去去去，上楼睡觉去吧。是田恒啊，啊，是田恒，没说不说？别说我在这儿。那个郝梅有没有给您打电话呀？哦，我不知道啊，我我也不知道。喂，奶奶，你听得见吗？呃，听得见，听得见，我不知道他的情况啊。哦，那没没事了，那你早点休息吧啊，再见。哎哎。你们到底是怎么回事啊？我真是搞不懂。你说，你把郝宇放在他那儿，可是你又不跟他见面。哎呀，真是！奶奶，我不想见田恒，我见到他也不知道该说什么。您就别操心了，郝宇暂时只能放在他那儿。奶奶。我给您按手啊！真想每天都跟你这样一块儿待着。奶奶，你要开心一点，应该好好享受我们在一起的时间。开心，开心。奶奶，闭上眼睛休息会儿吧。小雨啊，来喝点水，还有点烫，我先给你放着哈。
，吃个苹果吧。啊，拿小雨、啊，小雨，上哪儿去？小雨。田先生、啊，小雨不见了。什么？刚才呀、啊，我去买菜，没锁门，回来就没人了。王爷，哎，刚刚他在哪来着？哎呦，就在沙发上坐着呢。我这不去买菜，哎，没锁门，回来就不见人了。院子里找了吗？没有，我里里外外，楼上楼下找了。小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，跑哪去了？小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨。小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨。喂，马局，哎，我田恒啊，不好意思，又麻烦你啊。那个前一段时间我带过那个小男孩，你记得吧？对我前妻那儿子，这孩子跑了，找不着了。我家里跟小区里都已经找过了，您帮我找一下啊。好嘞，好嘞，谢谢啊。哎，姑妈，那个你在家里等着，万一他回来了，你给我打电话。哎，好。啊姑妈，他回去了吗？还没有。我在找，警察也在找。他如果回家了，你尽快给我打电话啊
五个小时了还没消息啊！你先坐，坐。田秘书，我劝你先别急，你放心，我们已经派出大量警力，也通知路上交警了，让他们格外注意的。放心，一定会找到的啊！不是这孩子要出点什么事，我没法跟他妈妈交代。我非常理解你现在心情，而且，喂，啊，找到了啊！现在在哪儿？好。路上小心啊！孩子没事吧？没事，放心吧，正在路上呢啊！田明说：“你容我批评你两句，工作很重要，但是孩子也要关心呀啊,啊！”小朋友，以后可不能一个人乱跑了，多危险呢！万一被坏人抓走了怎么办呢？知道吗？进来！哎，好，你跑哪儿去了你啊？你知不知道我快急疯了？田秘书，别训孩子呀！啊，别过来，别过来！在哪找的？我们在去机场的路上找到他。好，辛苦了啊！去吧。那个，谢谢辛苦啊。好。郝宇啊，以后别再乱跑了啊！听爸爸话，外边乱啊！听话啊！行，那跟爸爸说再见啊。嗯，嗯，再见啊。谢谢，谢谢马局长。走，那我先走了啊啊。走。哎，等等，包儿啊，谢谢啊，去吧啊。嗯，听话啊。哎，谢谢啊。啊来吃点面。嗯，真香。反正有人没吃晚饭的啊，吃一口吧。别哭了，来来来，吃口面啊，来来。不吃拉倒，爱吃不吃。阿七，感冒了啊？有意思吗？跑一晚上？没意思。没意思还跑？我告诉你啊，我照顾不了你，明天我把你送到孤儿院去。我想回美国。那你就带我找着你妈啊，我把你交到你妈手里边，让你妈带着你去美国，要不然你明儿就跟我上孤儿院去。你妈在哪儿呢？我不知道。那你等天亮了之后，我送你上孤儿院啊。来啦，你的奶茶，怎么样？再要点什么？我吃饱了，要上学，明天就要上学。你能不能容我慢慢办呢？啊，这是中国，什么事儿都得慢慢来。叔叔，但是我特别想告诉你妈妈在哪儿，可是我答应过妈妈不能说。
你就气我吧你啊！你抓紧吃，吃完之后呢，我带你去见老祖。老祖是谁呀、啊？老祖啊，就是，就是你妈妈的奶奶。要走了，侯明。下来，走。谁啊？进来。他叫郝宇，是郝梅的儿子。你叫祖奶奶。祖奶奶，天恒，郝梅走了。郝梅来过这儿。他昨天来的，在这儿陪我住了一宿。他说他就放心了。他说你会对孩子好的，他就走了。那我昨天给您打电话时，您为什么不告诉我呀？这是他留给你的。阿恒，你看到这封信的时候，我已经离开徽州了。生活真是无常，我们有过幸福的日子，可惜你和我。都不懂得珍惜。后来我离开你，以为找到了理想中的生活。可来到美国不久，我还是和你最恨之入骨的那个男人分手了。中国男人靠不住，在国外的中国男人也一样。我一直和郝宇相依为命，为了郝宇，我也一直过着。独身的生活，我本来想一辈子都不联系你，不见你。我知道你恨我，可命不由人，我病了，很严重的病，也许活不了多久。我去看过奶奶了。我知道这些年，一直是你在照顾他，谢谢你，天恒，我亏欠你的，现在我还得继续欠下去。当年的事儿，只不过是命运捉弄
你应该都怪罪在你身上。郝宇告诉我，你对他很好，我放心了。我们在一起生活过，相爱过，看在这份上，好好爱我的郝宇吧。我必须马上回到美国接受治疗，等着我联系你吧。如果我能从医院出来的话，你在这跟奶奶在这儿，我去机场追他。快去，快去！在我们离婚之前，没有发生过你想象的那种事情。我没有背叛你，我那时没有解释，是因为我想从你身边逃走，因为我恨你之前对我的背叛。再见。如果我能活着的话。对不起，我爱人在这边，让我进去行吗？请出示您的登记牌。彭梅活着回来，再和你见面，好吗？好了，你回来。
还记得咱们第一次在这个码头上坐船吗？当然记得。大学二年级，你我好梅，咱们仨坐一条小船出去玩。哎，挺好。那个时候你想想啊，那码头是什么样？你再看看今天这码头，哎呀，这变化真是太大了。这码头变了，人也变了。人我觉得倒没什么变化。你看这些年我这性格不还这样吗？哎，郝宇带的怎么样了？汇报一下。这孩子呀，脾气性格跟郝梅一样，认准的事儿怎么拧也拧不过来。正常，小孩嘛，有点脾气很正常。再者说，这孩子在国外待时间久了，国外的教育和咱国内不一样，是吧？你得给他一个适应的过程。哎呀，好梅啊！如果要病情好一点，应该常回来。孩子在这个年龄段特别需要母亲。好梅有消息了，有消息了，怎么样？病好点没有？半个月前去世了。啊？他的主治医生把他的遗嘱。还有重要的东西都给我邮回来了，还有他的骨灰。我们俩原来都说要好好照顾他，可是我们谁也没做到。哎，我给他买了块墓地，明天大家一起去送送他。
天豪，你以后要善待好雨。这里会不会冷？妈妈在这儿不会冷，很暖和，嗯，她在这儿很舒服的。妈妈，我来看你了。你看我长高了，我现在汉语说的也好了。妈妈，爸爸和我说你到另一个世界去了。本来我很伤心，很伤心，可是他们说到了那个世界，你的病就好了。再也不痛了，就没那么伤心了。妹，你放心啊，我会好好照顾好雨的。再也不把他送走。他很乖，也很聪明，啊，他将来会长成一个男子汉。叔叔，以后你能每个月都带我来看一次妈妈吗？行。田王叔叔，你是个好人。<笑>怎么了？我没事，田王叔叔。这是不是感冒了？有什么不舒服跟叔叔说啊。这段时间吃中餐，吃习惯了吧？嗯，吃惯了。那就好。田王叔叔，我问你一个问题好吗？你说。你将来会结婚吗？会吧，这每个人不是都要结婚吗？那你会和什么样的人结婚？你这小脑瓜每天都琢磨什么呀？今天一个小朋友告诉我，婚姻是爱情的坟墓。那你结婚了，婆婆爱情就死了。你们这都什么小朋友啊？小雨，我跟你说啊，老师教你什么你就学什么，别学这些乱七八糟的啊！唉，又是一个没有答案的问题，人生真复杂呀。叔叔，你是个好人，你一定会找到天底下最好的人结婚的。我谢谢你啊